శ్రీగురుభ్యో నమ ఆత్మకుఖ సిదానందమయం ఓం ప్రకాశానందనాథ నమో నమ శ్రీగురుపాదుగాభ్యాం శ్రీమాత్రే నమ ముతారమన్ సత్సంగన్ బర్హల్ అనివరకు నమస్కారం అఖిలాండ కోడి బ్రహ్మాండ నాయకి అన అంత పరాశక్తి పల్వేరు విధమాన కోలంగలిల్ పల్వేరు విధమాన స్థలంగలిల్ అరుల్ బాలిక్రా అదిలే మిగవం ప్రసిద్ధి పెట్ట స్థలంగల్ అబ్డీను పార్తోన్నా అదిలే మధుర మీనాక్షియోడే సన్నిధానం ముఖ్యమా వర్రదు ఏనా మధుర మీనాక్షి అబ్డీంగరదు వందు ఉలహం ములువదుం ప్రసిద్ధి పెట్ట ఒరు సన్నిధానం శక్తి బీడంగలిలే మంతర్ని బీడమాగ విలంగ కూడియదు ఇది పార్తోన్నా శివ సన్నిధానం దా இன்னும் சொல்லப்போனால் சிவபெருமான் அறுபத்தி நாலு திருவிளையாடல்களை புரிந்த சன்னிதானம் சமயக்குறவர்கள்லாம் எல்லாரும் பாடல் படு பாடியிருக்கிற ஒரு அற்புதமான சிவக்ஷேத்திரம் ஆனால் இந்த கோவில் வந்து மீனாட்சியம்மன் கோவில் அப்படின்னு தான் அழைக்கப்படுறது இப்போது பொதுவாக சிவாலயங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா சிவனுடைய பேராலேயே ராஜராஜேஸ்வரம் ஜம்புகேஸ்வரம் நாகேஸ்வரம் ராமேஸ்வரம் அப்படின்னு தான் அழைக்கப்படுறது வழக்கம் ஆனால் மதுர மீனாட்சியம்மன் கோவில் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறோம் உலத்துக்கும் சிவபெருமான் தான் அங்கே அதிகமாக அறுபத்தி நாலு திருவிளையாடல்களை புரிந்திருக்கிறார் அப்போ அதிலிருந்தே தெரிகிறது அம்பாளுக்கு அவ்வளோ ஏற்றம் அந்த சன்னிதானத்தில் புராணங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த சன்னிதானத்துக்கு ஸ்ரீ ஹாலாசிய கஷேத்திரம் கடம்பவன கஷேத்திரம் துவாதாசாந்த கஷேத்திரம் அப்படின்னு இதுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கு ஆதியில் இது ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சிவாலயம்தான் ஆனாலும் அந்த கடம்பவனத்திலே தேவியுடைய சாநித்யம் முழுவதுமாக நிறைந்திருக்கிறது அங்கே இருந்திருக்கு அம்பாள் கடம்பவனத்திலே குயிலாக இருக்கிறா அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் ஆக கடம்பவன குயிலாக இருக்கக்கூடியவள் கடம்பவனத்திலே தன்னுடைய மு முழு சாநித்யத்தை அங்கே அம்பாள் வந்து அனுகிரகிக்கிறாள் இது இந்த மதுரை மாநகரம் அப்படிங்கிறத நிர்மாணம் பண்ணினவனே குலசேகர பாண்டியன்தான் இந்த மதுரை மாநகரத்திலே சிவபெருமானுக்கு இறைவனுடைய கட்டளைப்படி கடம்ப வனத்திலே ஒரு நகரை நிர்மாணம் செய்து அதில் ஆலயத்தை ஸ்தாபித்தவன்னு பார்த்தோன்னா அது குலசேகர பாண்டியன் ஏன்னா இந்த கோவில் பார்த்தோம்னா ஆதியிலே இது வந்து இந்திரன் பூஜித்த ஸ்தலம் இன்னும் இந்திரன் வந்து இங்கே சிவபெருமானுக்கு பூஜை செய்கிறதா ஐதீகம் ராத்திரி வந்து தேவ பூஜைகள்லாம் நடைபெறும் அது இந்த நாள் அந்த நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரை நடக்கிறது ஏன்னா இந்திரனுக்கு பிரம்மஹஸ்தி தோஷத்தை நீக்குவதற்கு அருள் செய்தவர் இந்த சுந்தரேஸ்வரர் தான் ஏன்னா அவன் பல தலையாத்திரங்கள்லாம் செய்தும் போது கஷேத்ராடனங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வரும்போது பாண்டிய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய கடம்பவனத்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த சுந்தரேஸ்வரரை வழிபடும் போது தான் அவனுக்கு அந்த பிரம்மஹஸ்தி தோஷம் நீங்கியது அதனால தான் அவன் வந்து அந்த சுந்தரேஸ்வர சுவாமிக்கு ஒரு விமானத்தை அமைத்து தினமும் பூஜைகள் செய்து வந்தான் அதனால தான் அது இந்திரன் கட்டிய விமானம் இந்திர விமானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது தேவ பூஜைகள் நித்தியமாக நடக்கும் அப்படி நடக்கிறச்ச பல ஆண்டுகளுக்கு பின் தனஞ்சயன் ஒரு வணிகன் இரவில் அந்த கோயிலில் தங்கும்போது அங்கு தேவ பூஜைகள்லாம் நடந்து வருவதை கண்டு வியப்புற்று அந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய குலசேகர பாண்டியன்கிட்ட போய் சொல்கிறான் சொல்லும்போது தான் குலசேகர பாண்டியனும் இந்த சிவபெருமானை வழிபாடு பண்ணதுக்கு வரார் பண்ணும்போது இறைவனுடைய கட்டளைப்படி அங்கு நகரத்தை நிர்மாணம் செய்து சுவாமிக்கு கோயில் எழுப்பினதாக ஸ்தலபிராணம் சொல்கிறது ஆக குலசேகர பாண்டியன் தான் மதுரை மாநகரத்தை நிர்மாணம் செய்தான் அழகாக அந்த கோவிலை வந்து அமைத்திருக்கிறான் அப்படி இருக்கிறபோது அவனுடைய மகனாக வந்தவன் தான் மலையத்துவஜ 
அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாமன்னு அந்த மலையத்து வஜனுக்குத்தான் மகளாக மீனாட்சி தேவி அவதாரம் பண்ணினா இப்போ மலையத்துவஜன் மகளாக அம்பாள் அவதாரமணினான்னு நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த மீனாட்சியுடைய தாயாராக விளங்கக்கூடிய காஞ்சனமாலை இருக்கா பாருங்க அவளும் மகா பாக்யசாலி ஏன்னா லோகத்தை எல்லாம் பெற்ற அந்த பராசக்தியான மீனாட்சி அம்மையை வளர்த்து அவளுக்கே தாய் அப்படிங்கிற பெருமை பெற்றது காஞ்சனமாலை தான் அப்பேற்பட்ட அந்த காஞ்சனமாலைக்கும் பூர்வீக கதைகள்லாம் உண்டு ஏன்னா அம்பாலையே அவள் வந்து குழந்தையாக பெற்றெடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவள் எவ்வளோ தவம் பண்ணியிருக்கணும் அந்த கதையே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை அது என்னங்கிறத நம்ம அனுபவிப்போம் மலையத்துவஜுனைய மனைவியாக காஞ்சனமாலை வந்தாங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவளுடைய பூர்வ ஜென்ம கதையை பார்த்தோன்னா அவளுடைய பூர்வ கதையை பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவள் வந்து எல்லாரும் பூலகத்தில் பார்த்தோன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இருந்து நம்ம வந்து உயர்றதுக்கு தான் பார்ப்போம் இப்போ மனித நிலையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கடவுள் வந்து இன்றைக்கே நீ தேவலோகத்துக்கு தேவனாக போகவாய் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மெல்லாம் முதலாக கிளம்பிடுவோம் யாருமே மனித நிலையில் இருந்து தேவ நிலைக்கு உயர்வதை தான் விரும்புவார்கள் ஆனால் காஞ்சனமாலை இதற்கு நேர் எதிரானவள் அவன் முந்தைய பிறவியில் மனித குலத்தை விட உயர்ந்த கந்தர்வ குலத்தில் தான் அவள் பிறந்திருந்தா வித்யாவதி அப்படிங்கிறது தான் அவளுடைய பெயர் அவ வந்து தன்னுடைய பிறவியிலே இருந்து கந்தர்வ குலத்திலே இருந்து அவ மனித குலத்திற்கு தன்னையே தாழ்த்தி கொண்டாள் அப்பேற்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பிறவியாக இருந்தவள் தான் இந்த காஞ்சனமாலை அது கதை என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் அவளுடைய தந்தை பெயர் வந்து விசுவாசு இவ வந்து கந்தர்வ குலத்தை சேர்ந்தவள் இவளுக்கு வந்து அம்பாள் மேலே அவ்வளோ ஒரு பிரியம் அம்பாள் மேலே பக்தினா பக்தி அப்படி ஒரு பக்தி எப்போது அம்பாளை உபாசனை பண்ணுறதையே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக கொண்டவள் அதனால் அப்பாட்ட போய் ஒரு நாள் கேட்குறா அப்பா நான் அம்பிகையை நேரில் தரிசனம் பண்ணணும் அந்த பாக்கியத்தை நான் பெறணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் எனக்கு உதவணும் என்ன பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு கேட்குறா அம்பாளை நேரில் பார்க்குறது சாத்தியமா இருந்தாலும் விசுவாசுங்கிறவர் சொல்கிறார் கண்டிப்பாக அம்பாளை வந்து தரிசனம் பண்ணலாமா நமக்கு அதற்கான பக்தி இருக்கணும் உனக்கு நான் சில தேவியுடைய மந்திரங்களை உபதேசம் பண்ணி தரேன் அதை நீ பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் நீ அதை மந்திர உச்சாடனம் பண்ணிட்டு வா கண்டிப்பாக அம்பாளை நினச்சி நீ வந்து பண்ணக்கூடிய பூஜைகளும் தவத்தையும் கண்டு அம்பாள் மனமிறங்கி உனக்கு தரிசனம் கொடுப்பா அந்த ஒரு மந்திரத்துடைய பலனாலும் உன்னுடைய பக்தியுடைய பலனாலும் நீ வந்து அம்பாளை நேரில் காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறலாம் அப்படின்னு அப்போது தவம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது எங்கே இருந்து தவம் இருக்கலாம் அம்பாளை எங்கே தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வித்யாவதி கேட்டார் அப்போ அவர் சொன்னார் பூலோகத்திலே துவாதசாந்தம் கஷேத்திரம் அப்படின்னு புகழ் பெற்றதுமான கடம்பவனங்கள் நிறைந்த கடம்பவன கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல புண்ணிய பூமி அது அங்கு கடம்பவன குயிலாக கடம்பவன வாசினியாக ஜெகன்மாதா இருக்கிறா இந்த இடத்துல குயிலாக அவள் இருக்கிறா அப்பேற்பட்ட அந்த கடம்ப வனத்திலே போய் நீ வந்து அம்பாளை நினச்சி தவம் இருந்தா கண்டிப்பாக வந்து அம்பாள் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவார் ஏன்னா யார் ஒருவர் அம்பாளை கதம்ப வனத்திலே தரிசிக்கிறார்களோ அவர்கள் புண்ணியசாலிகள்னு புராணங்கள்லாம் சொல்கிறது அதனால் விஸ்வாசுங்கிறவரும் சொல்கிற நீ அங்கே போய் தவம் இருமா அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கொடுக்குறார் அதனால் விஸ்வாசியிடமிருந்து அனுமதி பெற்றுண்டு கந்தர்வ கன்னியாக இருக்கக்கூடிய வித்யாவதி பூலோகத்துக்கு வந்தார் 
பூலோகத்திலே மதுரை கஷேத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கதம்ப வனத்திலே வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா குழந்தை வடிவிலே அருள் பாலிக்கக்கூடிய அந்த சக்தி தேவியை அவள் வந்து குழந்தையாக நினச்சி அம்பாலேயே ஒரு குழந்தையாக நினச்சி பூஜை பண்ணுற அது ஒரு பாபம் தந்தை உபதேசித்த மந்திரத்தையும் இடைவிடாது ஜபிம் பண்ணுறா அவ்வளோ ஒரு கடுமையான விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறா ஓராண்டு இல்லை இரண்டாண்டு இல்லை ஒரு கடுமையான ஒரு விரதத்தை அனுஷ்டித்து அம்பாலை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராகியத்தோடு விரதத்தை அனுஷ்டித்து அம்பாலை வணங்கி கொண்டிருக்கிறாள் வித்யாவதி வித்யாவதியுடைய பக்தியை பார்த்துட்டு அம்பாள் அப்படி மனம் இறங்கிட்டா அம்பாள் எப்படி வந்தா தெரியுமா அவ குழந்தையா பாவித்து தானே வணங்குனா அதனால குழந்தையாவே வந்தா நம்ம எந்த ரூபத்துல தெய்வத்தை உபாசிக்கிறோமோ அந்த ரூபத்துல தான் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பா இல்லையா அம்பாள் அது மாதிரி வித்யாவதி இங்க வந்து மூணு வயசு குழந்தையா அம்பாள வந்து தியானம் பண்ணினா அம்பாலும் மூன்று வயது குழந்தையுடைய வடிவத்திலே அவள் முன்னால் வந்து காட்சி கொடுத்தா வந்தவா என்ன கூப்பிட்டா தாயே அப்படின்னு கூப்பிட்டா தாயேன்னு கூப்பிட்ட உடனே வித்யாவதி அப்படி நெகிழ்ந்து போனான் அம்மா அண்ட சராச்சரங்களும் உன்னைய அம்மான்னு கூப்பிடுறது நீ என்னைய தாயேன்னு என்னைய கூப்பிடுற நான் அப்போ உன்னை குழந்தையா கருதி என் மனத்திலே நான் வந்து உன்னைய அப்படி நினச்சதை நீ ஏற்றுன்றியா குழந்தையாக உன்னை மனத்திலே எண்ணி மனதால் உன்னை பாராட்டினேன் மனசிலே உனக்கு சீராட்டினேன் நீராட்டினேன் அழுது அடம் பிடித்த உன்னை பொய்கோபம் கொண்டு கண்டித்தேன் பாலூட்டினேன் ஜடை முடிந்து பின்னலிட்டேன் இத்தனையும் கற்பனையோன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீ வந்து இந்த எளிய பக்திக்கும் அகமகிழ்ந்து எனக்கு காட்சி இருந்தியே உன்னுடைய கருணையை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்யத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்க உன்னுடைய காட்சியே பெருங்காட்சி என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே நான் வந்து இது ஒரு பெரும் பேராக நினைக்கிறேன் தாய் பிறந்த பயனையே அடைந்தேன் அப்படின்னு வித்யாவதி சொன்னான் உடனே அம்பாள் சிரிச்சா சிரிச்சுட்டு இங்க பாருமா பக்தர்கள் எனக்கு கொண்டு வரும் ஆடம்பர காணிக்கைகளால நான் மகிழ்வதே இல்லை கால் முடுக்க கால் கடுக்க அப்படி வந்து காத்திருக்கிறதுனால மட்டும் என்னை அடைஞ்சு விட முடியாது இருந்த இடத்திலே இருந்தாலும் கூட உன்னை போல மானசீகமாக பக்தி செலுத்துவதையே நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சும்மா நம்ம வெளி பாவனைக்காக நம்ம வந்து பூஜை பண்ணுறதையோ ஆடம்பரமாக பூஜைகள் நடத்துவதையோ கோவிலுக்கு போயிட்டு வரதையோ அம்பாள் பார்க்க மாட்டான் அம்பாள் உண்மையான பக்தியை தான் பார்ப்பான் அம்பாள் வந்து நம்ம மனத்திலே வந்து எப்படி நம்ம வந்து அவளை பூஜிக்கிறோம் மானசீகமாக எப்படி அவளை வழிபாடு பண்ணுறோங்கிற மனசு அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா புற பூஜைகள்னால அவள் வந்து ஒரு நாளும் மகிழ்வதே இல்லை அக பூஜையினால்தான் அம்பாள் எப்போதுமே வந்து மகிழ்கிறார் ஏன்னா அந்த புற பூஜையில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய தப்பு இருக்கலாம் தப்பு இருக்கலாங்கிறத விட அதில் மனசு ஒத்துருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த அக பூஜை பாருங்கோ அந்த அக பூஜையில் யாருமே வந்து பொய்யா பண்ண முடியாது அந்தர்முக சமாராத்யா அம்பாள் வந்து இந்த அந்தர்முக பூஜையை தான் அவள் ரொம்ப உள்முகமாக பூஜை பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஏற்பா அப்போது உன்னை போல் மானசீகமாக பக்தி செலுத்துறது தான் நான் விரும்புகிறேன் அதுக்கு தான் நான் உனக்கு காட்சி கொடுத்துறேன் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் நான் காட்சி கொடுக்குறதையும் பெருமையாக நினைக்கிறேன் நான் அபிராமி பட்டர் மானசீகமாக அம்பாளை பூஜை பண்ணினார் அதனால தான் அம்பாள் தாடங்கத்தை தூக்கி வீசி எறிஞ்சு அன்னைக்கு தையம்மாவாசையை பௌர்ணமியாக மாற்றினார் அம்பாள் தரிசனம் கொடுத்தாலே இப்போ நிறைய நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பக்தர்களுடைய சரித்திரங்களெல்லாம் எடுத்து பார்த்தேன்னா அம்பாள் தரிசனம் யாருக்கு கிடச்சிருக்குன்னா அப்படி அவளை உள்முகமாக அவளை தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி அணு அணுவாக அம்பாளை வந்து ஆராதனை பண்ணுறவாளுக்கு அம்பாள் தரிசனம் கொடுத்துருக்கா இப்போ அதை பார்த்தோன்னா அவளுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அம்பாளுடைய தரிசனத்தை பார்த்துட்டு ஆ சரி நீ ஏதாவது என்னிடம் கேள் நான் உனக்கு வரேன் தரேன் அப்படின்னா ஆ அப்போ அவள் சொன்னால் வித்யாவதி சொன்னால் அம்மா தெரிந்தோ தெரியாமலையோ நான் உன்னை என் பிள்ளையாக கருதிவிட்டேன் நீ என்னை பிள்ளை மாதிரி நினச்சிட்டேன் அந்த பிணைப்பை என்னால் விடவே முடியவில்லை 
உன்னை அம்மானே பார்க்க முடியல என் குழந்த நீ என் சொல்ல குழந்தை அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன் இந்த நிலை தொடர வேண்டும் இதை தவிர எனக்கு எந்த பிரார்த்தனையும் இல்லை அம்மா எனக்கு நீ மகளாக பிறக்கணும் உன்னை நான் சீராட்டி வளர்க்கணும் அதுதான் எனக்கு ஆசை உடனே அம்பாள் சொன்னால் அம்மா அடுத்த முறை நீ மானிட ஜென்மம் எடுப்பாய் சோழராஜனுடைய மகளாக பிறப்பாய் அப்போ உன்னை மலையத்துவஜ பாண்டியன் திருமணம் செய்வார் உங்கள் இல்லத்தில் நான் இதே மூன்று வயது குழந்தையாக நீ இப்போ எப்படி என்னையை பார்க்குற அதே மாதிரி உனக்கு நான் வந்து குழந்தையாக வந்து அவதரிப்பேன் நீ கவலையே படாத உன் ஆசை தீர என்னைய நல்ல வளர்த்து விடு அப்படின்னு அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு வித்யாவதிக்கு நல்ல ஆசை கூறி மறைந்தாள் வித்யாவதிக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அவ நினச்சிருந்தா அவ கந்தர்வ குலத்திலே பிறந்தவள் ஒரு பெரிய தேவலோக பதவிக்கு அவள் கேட்டிருக்கலாம் தேவ நிலைக்கு அவள் உயர்த்தி கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவ வந்து அதை கேட்கலை அவ வந்து என்ன கேட்டா மானிடப்பிறவி பெற்றதன் மூலமாக தெய்வத்திற்கே தாயான பெருமையே பெற்று விட்டாள் அம்பாளை வந்து குழந்தையா பிறக்கணுங்கிற ஒரு உயர்ந்த வரத்தை அவள் கேட்டிருக்கான் ஈசனுக்கே மாமியாராக கூடிய தகுதி அவளுக்கு கிடைச்சிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு மகா பாக்கியத்தை பெற்றவள் காஞ்சனமாலை அவள் தான் வித்யாவதிங்கிறவ தான் அம்பாளுடைய அருள்வாக்கின்படி அவள் சோழ மன்னன் சூரசேனனுக்கு மகளாக பிறந்தாள் அந்த காஞ்சனமாலையை தான் குலசேகர பாண்டியனுடைய மகனான மலையத்துவஜ பாண்டியன் மன முடித்தான் இவ ரெண்டு பேருக்கும் தான் அம்பாள் அவதார மன புறா ஆனால் கல்யாணமாகி இவ்வளோ வருஷம் ஆகியும் அவர்களுக்கு வந்து குழந்த பாக்கியமே இல்லாமல் இருந்தது நாடாள்றதுக்கு வாரிசு இல்லைன்னு அவள்லாம் அவ்வளோ கவலைப்பட்டுன்னு இருந்தாள் சாமானியமாக அம்பாள் வந்து அவதாரம் பண்ணுவாளா கண்டிப்பாக பொறுத்திருந்து பார்த்தா தானே அம்பாள் எப்படி அவதாரம் பண்ணுவாங்கிறத பார்க்க முடியும் ஆக இன்னைக்கு அந்த பூர்வ கதையை பார்த்துருக்கோம் காஞ்சன மாலைக்கு எப்படி வந்து அம்பாள் வந்து மதுர மீனாட்சியாக வந்து அவதாரம் பண்ணினா அதற்கான பூர்வ கதை என்னங்கிறத இப்போ அனுபவிச்சுருக்கோம் தொடர்ந்து தேவி ஜெகன்மாதாவான அந்த மீனாட்சி தேவி எப்படி வந்து அவதார் அவதாரம் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத நம்ம தவம் இருந்து கேட்போம் ஏன்னா தவம் இருந்தால் தான் அம்பாளம் அவதாரம் ஆவா அதனால் தவம் இருப்போம் அம்பாள் அவதாரத்தை கண்குளிர காண்போம் நன்றி வணக்கம்